ప్రైజలాజు మన లేఖన భాగము ఈ ఆన్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చి చదువుకుందాం ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుని లాజరు నిధిస్తున్నాడు అతని మేలుకొలప వెలుస్తున్నానని వారితో చెప్పగా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా లే లుయా స్తోత్రం స్తోత్రం ప్రియమైన దేవుని బెట్లారా శాంతి టీవీ అనేటువంటి ఛానల్ ద్వారా మిమ్మల్ని ఈ రీతిగా ప్రతి ఉదయ కాలము ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మీ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు సంఘ కాపరులైన వారికి దేవజనులైన వారికి మీకు ప్రత్యేక మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి సంఘ సభ్యులకి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి సిక్స్త్ స్ట్రీట్ శాంతి నగర్ నెల్లూరు వారు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆత్మీయ శుభములు తెలియజేస్తున్నారు దేవని స్తోత్రం హలే లుయా మీ ప్రార్థనా విషయాలు మీరు మాకు తెలియజేసినట్టయితే మీ కొరకు ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తాం అంతేకాకుండా హైదరాబాదులోని ప్రేయర్ టవర్ లేకపోతే ప్రేయర్ సెంటర్ ప్రార్థన కేంద్రంలో కొంతమంది సహోదరులు కొంతమంది దేవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు అక్కడ ప్రభు కృపను బట్టి గత కొన్ని రోజులుగా ఇరవై ఒక్క రోజుల ఉపవాస కూడికలు జరుగుతున్నాయి కనుక ఆ ఉపవాస కూడికల్లో మీరు మీ ప్రార్థన విషయాలు తెలియజేస్తే మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తారు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా కనుక మీ ప్రార్థన విషయాలు పంచుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేటువంటి రెండు నంబర్లకు కానీ లేదు అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేటువంటి నా ఇమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనగా టూ జీరో వన్ ఫైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ జిఎఫ్ఐ అనగా గిడియోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ హెచ్ఎంఐ అనగా హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి ఈమెయిల్కి మీరు మెయిల్ పెట్టవచ్చు మీరు మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంచుకోవచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు పంచుకోవచ్చు ఇమెయిల్ ద్వారా కానీ వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఫోన్ కాల్ ద్వారా కానీ యూట్యూబ్లో కామెంట్స్ ద్వారా కానీ ఏ విధంగానైనా మీరు మమ్మల్ని రీచ్ కావచ్చు మా చిన్న సహవాసాన్ని రీచ్ కావచ్చు ఇది చిన్న పరిచర్య పెద్ద పరిచర్య నేను అప్పుడప్పుడు ఇది చిన్న పరిచర్య అంటున్నప్పుడు వింటున్న వాళ్ళు ఏమండి నూట ముప్పై సంఘాల వరకు ఉన్నాయి దేవజనులు కలిసి పనిచేస్తున్నారు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ మూడు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది చిన్న పరిచర్య ఎలా అవుతుంది అని ఒకరిద్దరు నన్ను అడిగారు స్తోత్రం అది కరెక్ట్ కావచ్చేమో కానీ పెద్ద పరిచర్యలో పోలిస్తే ఇది చాలా చిన్న పరిచర్య ఇది పెద్ద పరిచర్యగా మారాలని నేను కోరుకోవడం లేదు ఏమని స్తోత్రం చిన్న పరిచర్య ప్రభు కృపను బట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లోను తెలంగాణలోను తమిళనాడులోను కర్ణాటకలోను దేవని స్తోత్రం ఇంతకుముందు మహారాష్ట్రలో పరిచర్య ఉంది ఆ మహారాష్ట్రలో పరిచర్య ఆగిపోయింది ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిచర్య స్తోత్రం కర్ణాటకలో కూడా తెలుగు మాట్లాడే వారి మధ్యలో జరుగుతున్న పరిచర్య హాస్పిటల్లో మన సహవాసం తరపున పనిచేస్తున్నటువంటి దేవజనులు పాస్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు ఉన్నారు వారు అక్కడ వారి నాన్నగారు ఈస్ట్ గోదావరి తూర్పు గోదావరి జిల్లా వాసి అయినప్పటికీ ఆయన అక్కడ పరిచయం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మీరు అక్కడ సహోదరిని వివాహం చేసుకోవడం వలన హొస్పేట అనగా బళ్ళారి యువతల తుంగభద్ర డ్యామ్ దగ్గర గత దినాల్లో మేము వెళ్ళాం డ్యామ్ అంతా చూసాం చక్కగా దాన్ని చూసి ఆ ప్రకృతి సౌందర్యాలని సోయగాలను చూసి ఎంతగానో ముగ్ధులమయ్యాం సంతోషమయ్యాం సంతోషపడ్డాం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా అక్కడ వారి మామగారు పాస్టర్ అహరోన్ గారు అంతేకాకుండా వారి మామగారి బ్రదర్ గారు అయినటువంటి పాస్టర్ మోషే గారు అక్కడ చక్కటి పరిచర్య జరుగుతుంది రాయచూరులో కాబట్టి కర్ణాటకలో జరుగుతున్న పరిచర్య కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అనగా పంతొమ్మిది నుంచి రెండు సంవత్సరం వరకు సుమారు ఐదు సంవత్సరాలు నేను కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మైసూరు కవతల మైసూరు నుంచి అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి గుండ్లుపేట అనేటువంటి ఏరియాలో నేను అక్కడ బైబిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో రిజిస్ట్రార్గా ఉండి నా బాధ్యతలు సంస్థలో ఉంటూ బాధ్యతలు నిర్వహించాను సుమారు ఐదు సంవత్సరాలు ఆ ప్రాంతంలో ఉండడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు అది కర్ణాటక తమిళనాడు మరియు కేరళ మూడు రాష్ట్రాల బోర్డర్గా ఉండేది వీరప్పం తిరిగినటువంటి అడవులు ఉండేటువంటి ప్రదేశం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా ఎప్పటికీ అక్కడ దేవజనులు సహోదరులు నేను ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర విద్యార్థిగా ఉన్నటువంటి సౌ పాస్టర్ థామస్ కే థామస్ అనేటువంటి ఆయన 
ఆయన ఇప్పుడు చక్కటి పరిచయం జరిగిస్తున్నాడు మంచి సంఘ కాపరిగా పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన కుటుంబం కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం ధ్యానించుకున్నటి విషయాలు ఆరు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఏసు ఎటువంటి వాడు ఏసు ఎలాంటి వాడు ఏసు ఎలా ఉన్నాడు లేదు అంటే మర్మమై ఉన్నటువంటి ఏసు ఏసు ఎందుకు మర్మం అనే దాని గురించి ఆరు పాయింట్లు మనం ఆలోచించాం వాటిని త్వరగా మీకు జ్ఞాపకం చేసి నేటి వాక్య భాగంలోకి వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం మొట్టమొదటిగా యేసు తొందరపడలేదు అని ఏసు ఎందుకు తొందరపడలేదు ఏంటి ఏ విషయంలో అని ఆలోచిస్తే లాజరు యొక్క రోగ వార్త విన్నప్పటికీ కూడా తన స్నేహితుడు అయినప్పటికీ కూడా తాను ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ కూడా లాజరు యొక్క రోగ వార్త రాజరును గురించిన వార్త యేసును ఏమాత్రం కదిలించలేకుండా పోయింది హీ వాస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ బై ద సిక్నెస్ ఆర్ బై ద డెత్ ఆఫ్ లాజరస్ భౌతికంగా జరిగే వాటి గురించి కదిలించబడకూడదు మరణాలు జననాలు లేకపోతే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కళ్యాణాలు ఇంకేదైనా జరుగుతూనే ఉంటాయి దీని గురించి మనం కంగారు పడాల్సినట్టు అవసరం లేదు ప్రశాంతంగా కూల్గా ఉండాలి తండ్రి ఒడిలోని చిన్న బిడ్డలాగా తల్లి ఒడిలోని చిన్న బిడ్డలాగా యేసు ప్రభు తన సేవా జీవితంలో తన సేవలో మూడున్నర సంవత్సరాల సేవలో ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం తండ్రి చిత్తాన్ని గ్రహిస్తూ తండ్రి స్వరాన్ని వింటూ తండ్రి యొక్క చూపించిన వాటిని చూస్తూ తండ్రి మహిమార్థమై యేసు ఈ లోకంలో జీవించాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా స్తోత్రం ఆయన రెండు రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు దట్స్ ఎ మిస్ట్రీ రెండోది తిరిగి వెళ్ళాడు తనను స్వీకరించే స్థలానికి కాదు తనకు తనని సత్కరించే స్థలానికి కాదు తనని సన్మానించే స్థలానికి కాదు తనని సిలువు వేసేటువంటి స్థలానికి తనకు శాలువా కప్పేటువంటి స్థలానికి కాదు తనను శిక్షించేటువంటి స్థలానికి ఆయన తిరిగి వెళ్ళాడు వై శిష్యులకు అర్థం కాలేదు శిష్యులకి ఇది ఒక మర్మంగా ఉంది ఎందుకు ఈయన వెళ్తున్నాడు బోధకుడు ఎందుకు ఇలా వెళ్తున్నాడు బోధకుడు ఇలా వెళ్ళి మమ్మల్ని కూడా రమ్మని పిలవడం వల్ల ఆయన బోధకుడు కాదు బాధకుడేమో బోధకులమైన మేము కొన్నిసార్లు బాధకులంగా మారుతాం అనగా బాధించే వాళ్ళుగా మారుతాం తప్పదు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఆత్మ సంబంధంగా సరిచేయబడాలంటే కొద్దిగా బాధించబడాలి కొద్దిగా వేధించబడాలి కొద్దిగా కొట్టబడాలి నొక్కబడాలి మెత్త మొత్తబడాలి స్తోత్రం హలే లుయ్యా దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయము తొట్టుపడనటువంటి యేసు రాళ్ల దెబ్బల గురించి ఏమాత్రం మనసులో పెట్టుకోకుండా రాళ్ల దెబ్బలను లక్ష్య పెట్టకుండా లక్షల రాళ్ళు మీద పడతాయనుకున్నా కానీ లక్ష్య పెట్టకుండా ఆఫ్టర్ ఆల్ రాళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అన్నట్టుగా దేవుడు అనుమతిస్తే రాళ్ళు పూలుగా మారుతాయి అన్నట్టుగా భావించి టేక్ ఇట్ ఈజీ అన్నట్టుగా ఉండి టేక్ ఇట్ ఈజీ పాలసీని అనుసరిస్తున్నాడేమో అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి యేసు చుట్టూ పడనటువంటి యేసు అభ్యంతర పడని యేసు అవును కరెక్టే మీరు గుర్తు చేశారు కరెక్టే ఇక వెళ్ళకూడదు యూదయాకి ఇంకెప్పుడైనా చూద్దాం ప్రజలు ఇవన్నీ మర్చిపోయిన తర్వాత అనేక సంవత్సరాల తర్వాత నా వయసు పెరిగిన తర్వాత మరు రూపంలోనూ లేదా వృద్ధుడిని అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తాను చేస్తానని ఆయన ఏమన్నా లేదు స్తోత్రం అలాగే మనమైతే ఇలా ఉంటాం ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇప్పుడల్లా నేను అక్కడికి రాలండి రాలేనండి ఆ ఊరికి రాలేనండి ఈ ఊరికి రాలేనండి ఆ ఇంటికి రాలేనండి ఈ ఇంటికి రాలేనండి మనం అనే అవకాశం ఉంది కానీ ఏసు తనను సన్మానించే స్థలానికి కాదు కానీ తనను ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి తనను శిక్షించేటువంటి స్థలానికి సిద్ధంగా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు తొట్టుపడనటువంటి యేసు చెప్తున్నాడు నేను రాత్రి వేళ నడవడం లేదు నేను పగటి వేళ నడుస్తున్నాను నేను ఈ లోకపు వెలుగును కా చూస్తున్నారు అందరూ కానీ నేను ఈ లోకపు వెలుగును చూడడం లేదు నేను పరలోకపు వెలుగును చూస్తున్నాను తండ్రి వెలుగును చూస్తున్నాను స్తోత్రం నేను చుట్టుపడను గ్యారంటీ అది మాత్రం అక్కడికి పోయి మీ మాట విని ఉంటే ఎంత బాగుండేది రాళ్ళ దెబ్బలు పడకుండా ఉండేవి కదా కాపాడబడేవాడిని కదా అని స్తోత్రం ఏమాత్రం వేసు అనుకునేటువంటి అవకాశం లేదు అనే అవకాశం రాలేదు స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా నాలుగోదిగా మనం ఆలోచించాం తెలుసుకున్న యేసు ఏసు ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఏంటి అనే దాన్ని గత ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించాం యేసు ఎలా తెలుసుకున్నాడు మామూలుగా మనలాగా తెలుసుకోలేదు ఈ రోజుల్లో ప్రతి దానికి తెలుసుకోవడానికి గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్తున్నాం ఆత్మలో తెలుసుకోవాలి గూగుల్ సెర్చ్లో కాదు గాడ్లీగా తెలుసుకోవాలి కానీ గూగుల్ సెర్చ్ ద్వారాగా తెలుసుకోవాల్సింది గూగుల్ తల్లిని ఆశ్రయిస్తున్నారు కానీ గాడ్ తండ్రిని ఆశ్రయించడం లేదు 
గూగుల్ తల్లిని గూగుల్ అమ్మని గూగుల్ తల్లిని ఆశ్రయించండి అంటున్నారు గూగుల్ తల్లిని కాదు గాడ్ అనేటువంటి తండ్రిని మనం ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం ఆయన అనేకమైన విషయాలు బోధించగలడు ఆయన మహావృద్ధుడు ఆయన మహాజ్ఞాని ఆయన అనంత జ్ఞాని గూగుల్ తల్లిని మించినటువంటి విజ్ఞానం సమాచారం ఆయనలో ఉంది ఆయన అందించగలడు దేవుని స్తోత్రం తెలుసుకున్న యేసు అంటే ఈ హీ ఫౌండ్ అవుట్ తెలుసుకున్నాడంటే మనలాగా కాదు అని ఆత్మలో గుర్తించాడని గత ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నాం అంతేకాకుండా ఆయన తపన ఆయన ఏడ్పు ఆయన కన్నీరు ఆయన కలవల పడ్డం ఇవన్నీ విచిత్రంగా అనిపించింది అరే చూడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు లాజర్ని రోగిగా ఉన్నప్పుడు రాలేదు చనిపోయినప్పుడు రాలేదు మూడో రోజు మనం చేసినటువంటి ఆదరణ కోడిక లాంటి కార్యక్రమంలో కూడా రాలేదంటే ప్రేమ లేదనుకున్నాం పబ్బం గడుపుకోవడానికే ఆయన ఇంతకాలం వచ్చిపోయాడు అనుకున్నాం కానీ ప్రేమ కలిగిన వాడని ప్రేమ స్వరూపి అని ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అన్నట్టుగా యూదులు మాట్లాడారు దేవని స్తోత్రం తప్పించిపోయినటువంటి యేసు ఆత్మల కోసం తప్పిస్తున్నాడు ఆత్మల కోసం దాహం కొంటున్నాడు యేసు మన కోసం దప్పికొంటున్నాడు యేసు స్తోత్రం లేలుయ్య తర్వాత తొలగించమన్న యేసు ఏ తొలగించమన్నాడు అవును నువ్వు చెప్పింది వాస్తవమే మార్త వాసన వస్తుంది లైట్గా స్మెల్ వస్తుంది కంపు వస్తుంది కుళ్ళిపోయిన వాసన వస్తుంది సమాధుల్లో తిరిగినటువంటి యేసుకి సమాధుల్లోకి వెళ్ళి సేవ చేసిన యేసుకి సేన అనే దేయం పట్టిన వాని కోసం సమాధిలోకి వెళ్ళినట్టు ఎవరు చేయనటువంటి సేవ చేయనటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళినటువంటి యేసు ఏ బోధకుడు కూడా సాహసించి సమాధుల్లోకి సమాధుల దొడ్డులోకి గేరాసేన దేశంలో అటువంటి చోటికి వెళ్ళలేదు సమాజాలకు వెళ్ళారు కానీ శ్మశానాలకు ఎవరు వెళ్ళలేదు అటువంటి శ్మశానానికి వెళ్ళి సేవ చేసి వచ్చినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి యేసు స్తోత్రం లేలుయా స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం తొలగించమన్న యేసు రాయిను తొలగించమన్నాడు రాళ్ళు తొలగించబడాలి వీటి గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నాం సమయంలో మన ధ్యానం నిమిత్తమై స్తోత్రం ఒక వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం యోహన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనము యోహన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం స్తోత్రం స్తోత్రం ఆయన ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత యేసు ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుడైన లాజరు మన స్నేహితుడైనటువంటి లాజరు నిద్రించుతున్నాడు మన బ్రదర్ మన సహోదరుడు మరియ యొక్క సహోదరుడు మార్త యొక్క సహోదరుడు అయిన లాజర్ నిద్రించుతున్నాడు మేల్కొల్పా వెళుతున్నాను అతన్ని మేల్కొల్పా వెళుతున్నాను స్తోత్రం దెన్ జీసస్ యాడెడ్ ఆయన చెప్పిన దానికి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాడు చెప్పింది కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు he was keep on saying lazarus our friend has just fallen asleep has just fallen asleep sari poi naalo lo endante ayyo mundu teliyaledhe ippudike too much late ayindi ani kaadu lazarus our friend has just fallen asleep it's time that i go and awaken him nenu lepi theru tappa vaadu levaledu evaru lepina vaadu levaledu evaru pilichina evaru arichina వాడు లేవడు వాడు లేవాలంటే లాజర్ లేవాలంటే యేసు వెళ్ళాలి స్తోత్రం అరే లూయ యేసు వస్తేనే లాజర్లు లేస్తారు యేసు రావాలి స్తోత్రం యేసు చనిపోయినప్పుడు మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మనకందరికీ తెలిసిన మాట జరిగినటువంటి వేరు వేరు విషయాల్లో మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో యేసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ముప్పై పేజీలో ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం చివరి వచ్చినాలు యాభై ఏ వచ్చినం యేసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం విడిచిన అప్పుడు ఒకటి దేవాలయపు తెర పై నుండి కింద వరకు రెండుగా చినిగెను రెండు భూమి వణికెను మూడు బండలు బద్దలాయను నాలుగు సమాధులు తెరవబడెను ఐదు నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచెను నిద్రించినటువంటి పరిశుద్ధుల అనేక పరిశుద్ధుల యొక్క శరీరాలు లేచాయి శరీరాలు కుళ్ళిపోలేదు శరీరాలు కుళ్ళిపోతాయి కానీ పరిశుద్ధుల యొక్క శరీరాలు లేచాయి లేచేం జరిగింది పరిశుద్ధుల శరీరాలు పట్టణములోకి పరిశుద్ధ పట్టణములో ప్రవేశించి 
పరిశుద్ధ పట్టణం అని రాయబడింది మహారాజు పట్టణం అని రాయబడింది పరిశుద్ధ పట్టణములోకి అనగా ఎరుషులేములోకి సమాధిలో నుంచి ఎరుషులేములోకి వచ్చి పరిశుద్ధ పట్టణములో ప్రవేశించి అనేకులకు అగుపడి అనేకులు లేచారు అనేకులకు అగుపడ్డారు ఇవి జరిగిన విషయాలు అక్కడ జరిగిన విషయాల్లో ఒక విషయం మనకు తెలుసు పరిశుద్ధులు లేచారు పూర్వీకులు లేచారు మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైందో మరి మనకు తెలియదు వాళ్ళు మళ్ళా సమాధుల్లో ప్రవేశించారా లేకపోతే అదృశ్యం అయిపోయారా ఏంటి అనేది మనకు అక్కడ రాయబడలేదు ఇక్కడ జరిగిన కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచించాం నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఏసు లేపాలి ఏసు మరణించినప్పుడు వాళ్ళు లేచారు ఏసు జీవిస్తున్నప్పుడు ఏసు జీవించి ఉండగా ఆయన పరిచయం చేస్తుండగా లాజర్ లేచాడు నాయను అనేటువంటి గ్రామంలోని విధవరాలి కుమారుడు లేచాడు ఒక ప్రధాని యొక్క కుమార్తె లేచింది పన్నెండు సంవత్సరాల పాప స్తోత్రం ఏసు ఉన్న చోట మరణం లేదు ఏసు ఉన్న చోట జీవమే ఉంటుంది ఏసు ఉన్న చోట మరణం లేదు పునరుత్నం ఉంటుంది దేవని స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో అతనిని మేలుకొల్పడానికి నేను వెళుతున్నాను మన టైటిల్ నిద్ర తరువాత నిద్ర అంటే ఏంటి మేల్కొల్పడం అంటే ఏంటి తర్వాత పన్నెండవ వచ్చినాడు శిష్యులు ప్రభువా అతడు నిద్రించిన ఎడలా బాగుపడునండ్రి అంటే ఒకవేళ బా బాగలేక నీరసంతో బలహీనతతో పడుకొని నిద్రపోయింటే ఎక్కువ నిద్రలో గడుపుతుంటే మింగుతున్న మాత్రల వల్ల ఎక్కువ మత్తులో ఉండి నిద్రపోతుంటే మంచిదే బాగుపడతాడు నువ్వు వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తావు లేదా మేము ప్రార్థన చేస్తాము బాగుపడతాడు అని అన్నారు శిష్యులు పన్నెండు మంది కలిసి అన్నారు ఏసు అతని మరణము గురించి ఈ మాట చెప్పాను కానీ వారు ఆయన నిద్ర విశ్రాంతిని గురించి చెప్పాను అనుకుని ఇక లాభం లేదనుకొని ఏసు చెప్పాడు ఏసు లాజరు చనిపోయాను మీరు నమ్మునట్లు నేను అక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తం సంతోషించున్నాను ఆయనను అతని యొద్దకు మనం వెళుదము రండి స్పష్టముగా వారితో చెప్పాను నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు సందేహపెడుతున్నావు స్పష్టంగా చెప్పమని యోహాన్ స్వార్థ పదవ వచ్చాయిలో సొలమోను మండపంలో తిరగాడుతున్నటువంటి యేసును వాళ్ళు అడిగారు ఏసు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాడు ఏసు ఏది చెప్పినా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆయనను అతని యొద్దకు మనం వెలుదము రండి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు ఈ దీనికి కాస్త ఓవర్గా పేతురులాగా దుడుకుతనము కలిగినటువంటి దిదుమా అనబడినటువంటి తోమ ఆయనతో కూడా చనిపోవటకు మనము వెలుదము వెలుదమని తన తోడి శిష్యులతో చనిపోయాడు స్నేహితులతో పాటు చనిపోయేవాళ్ళు లేరు స్నేహితులు చనిపోతే సంతాపపడేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మన తోమా గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆయనకే తెలియదు ఈ రోజుల్లో కూడా మనోళ్ళలో కూడా చాలామంది ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు స్తోత్ర పన్నెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను పన్నెండవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట వెన్ ద హెయర్ దిస్ డిజైపుల్స్ రిప్లై లాడ్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ జస్ట్ ఫాలో నా స్లీప్ దెన్ హీ విల్ గెట్ బెటర్ Jesus was speaking about Lazarus death but disciples presumed that, that he was talking about natural sleep oka sahajamaina nidra gurinchi maatladutunnade em anukunnaru 14th vachana then jesus made it plain to them lazarus is dead stotra 15th vachana and for your sake i am glad that i was not there because now you have another opportunity to see who i am so that you will learn to trust in me come let's go and see me see him stotra anaga nenu akkada undaledu ani santoshistunnanu enduko telusa because now you have another opportunity to see who i am nenu evaruno telusukovadaniki meeku maroka avakasham labistundi so that dani dwara you will learn to trust in me nannu nammadaniki naayandu viswasam unchadaniki meeku avakasham kaligistundi కమ్ లెట్స్ గో అండ్ సీహిన్ పదండి ఇంకొద్దు మాట్లాడొద్దు ఇక ఉపదేశం వద్దు ఇక ప్రసంగం వద్దు లెట్స్ గో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రభు వాళ్ళకి పిలుపునిచ్చాడు స్తోత్రం నిద్ర తరువాత ఏమి జరుగుతుంది నిద్ర అంటే మనం దేని గురించో మీకు మాట్లాడుతున్నాం ప్రతిరోజు నిద్ర నిద్రపోతుంటాం నిద్ర తర్వాత ఏం జరిగింది లేచిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మనం ఏం చేస్తాం అనేటి విషయాలు కాదు మనం మాట్లాడుకునేది మరణ నిద్ర నొందకుండా అనే కీర్తనాకారుడు అంటాడు నా కనులకు వెలుగు ఇమ్ము అంటాడు ఇక్కడ రాబడింది మన స్నేహితుడైనటువంటి లాజరును మేల్కొల్ప వెలుచున్నాను ఈ మాట చెప్పినప్పుడు యోగు గ్రంథము పద్నాలుగో వచ్చాయిలో ఒక మాట గత ఎపిసోడ్లో కూడా ఒక ఎపిసోడ్లో మీకు గుర్తు చేశాను నేను యోగు గ్రంథంలో రాయబడిన మాట 
ఏమని రాయబడిందంటే పద్నాలుగో అధ్యాయము నాలుగు వందల ముప్పయో పేజీ స్తోత్రం అలాగనే నరులు నరులందరూ పండుకుంటారు నిద్ర కోసం పండుకుంటారు అనగా శాశ్వతమైన నిద్ర కోసం తిరిగి లేవరు అప్పటికప్పుడే తిరిగి లేవరు మూడో రోజు నాలుగో రోజు తిరిగి లేవరు లాసలు లేచినట్టు తిరిగి లేవరు ఆకాశము గతించుపోవు వరకు ఈ మొదటి ఆకాశము గతించిపోయేంత వరకు మొదటి భూమి గతించిపోయేంత వరకు వారు మేల్కొనరు వారు లేవలేరు లేవాలని ఉంటుందంటే లేదు అది కూడా లేదు ఎవరును వారిని నిద్ర లేపజాలరు ఎవరును నరుణ్ణి చనిపోయిన నరుణ్ణి ఎవరు లాజరులను ఎవరు లాజరును నిద్ర లేపజాలరు అని వాక్యం స్పష్టంగా రాయబడింది కానీ యేసు అసాధ్యమైన వాటిని సుసాధ్యం చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ నిద్ర తర్వాత జరిగేటువంటి నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను పదకొండవ వచ్చాయము పదకొండవ వచ్చిన మన మూల వాక్యం కాబట్టి నిద్ర తర్వాత జరిగేటువంటి విషయం నాలుగు రోజుల క్రితం నిద్రపోయాడు మరణ నిద్రపోయాడు కనుక నిద్ర తర్వాత జరిగేటువంటి విషయం నిద్ర తర్వాత కూడా విషయాలు జరుగుతాయి మరణం తర్వాత కూడా విషయాలు జరుగుతాయి అనగా ఒక మెలకువలో జరిగేటువంటి విషయాలు అతన్ని మేల్కొల్ప వెళ్ళుచున్నాను మేల్కొల్పాలి అతన్ని తట్టి లేపాలి మన పిల్లలు సమయానికి లేవరోళ్ళు ఉదయాన్నే లేవమంటే లేవరు వాళ్ళని తట్టి లేపాలి వాళ్ళని ఏడు గంటలకే లేపాలి అంటే ఆరు గంటల నుంచి లేపుతూ ఉండాలి రే లేరా మా లేయి మాయ్ లేయి మాయ్ లేయి మాయ్ పాప టైం అయింది బాబు టైం అయిందని ఒక గంట సేపటికి అలారం మోగుతూనే ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఆపేసి వాళ్ళు నిద్రపోతుంటారు నాలుగు గంటలకు అలారం పెట్టుకుంటారు నాలుగున్నరకి అలారం పెట్టుకొని ఐదు గంటలకి ఎందుకు ఇన్నిసార్లు అలారం పెట్టుకోవడం వాళ్ళు లేవరు బద్ధకస్తులుగా మారారు కానీ లాజర్ అనేటువంటి వ్యక్తిని గురించి ఆలోచిస్తే అతను మరణించాడు అక్షరార్థంగా అతన్ని మేల్కొల్పాలి నిద్ర తర్వాత మేల్కొల్పు ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఏ స్లీప్ వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ స్లీప్ స్లీప్ తర్వాత ఏంటి అవేక్నింగ్ నిద్ర అనగా సమాధి నిద్ర అనగా మరణం అనగా సమాధి అవస్థలోకి వెళ్ళి ధ్యానములో నుంచి సమాధి అవస్థలోకి అని కాదు నేను మళ్ళీ వాటిలోకి న్యూ ఏజ్ మాటల్లోకి న్యూ ఏజ్ ఫిలాసఫీలోకి వెళ్ళడం లేదు నిద్ర తరువాత ఒక మెలకు ఉంటుంది ఆ మెలకు దేవుడు కలిగిస్తాడు నిద్రించుతున్నావు నీవు లే ఓయే నిద్రపోతా నీకేమొచ్చింది లే లేచి ప్రార్థన చేయి నిద్ర తర్వాత ప్రార్థన ఒక తెల్లవారి దాములో లేచినప్పుడు అర్ధరాత్రి ఉలికి పడి నిద్ర లేచిన తర్వాత ప్రార్థన లేచి నీ దేవునికి ప్రార్థన చేయి యు ప్రే అన్ టు గాడ్ ప్రే ఇన్ టు సీడ్ స్తోత్ర ఒకటి మేల్కొల్పు రెండోది యోహాన్ సువార్త పదకొండవ వచ్చాయి ఇరవై మూడో వచ్చిన యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచును అని నీ సహోదరుడు మరలా లేచును మరలా లేపబడేటువంటి అనుభవం అనగా మరణ నిద్ర తర్వాత మేల్కొల్పబడడం దాన్నే మరొక భాషలో చెప్పాలి అంటే మరలా లేవడం లేచావు పడుకున్నావు లేచావు పడుకున్నావు లేచావు పడుకున్నావు ఇక లేవలేకుండా పడుకునేటువంటి ఒక సందర్భం వస్తుంది అదే మరణం తాత్కాలికమైన నిద్రలో నుంచి శాశ్వతమైన నిద్రలోకి వెళ్తాం మనం రెండవ అనుభవము రెండవ విషయం ఏంటంటే ఆయనతో అంత్య దినమున పునరుద్ధాన మందు లేచును నో అది కాదు నువ్వు నువ్వు ఎరిగింది అది కాదమ్మా నువ్వు ఎరగాల్సిన విషయం అది కాదు ఎరగాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఉంది అని ప్రభు చెప్పాడు మరలా లేపబడ్డం మేల్కొల్పబడ్డం అనగా మత్తు తొలగించబడ్డం లేచాడు వాడు లేచి కూర్చోలేదు కళ్ళు తెరిచాడు వాడి కొద్దిగా మత్తు అప్పుడప్పుడే మత్తు వీడుతుంది మేల్కొల్పబడ్డాడు ఇప్పుడు మరలా లేపబడ్డం లేపబడి బెడ్డు దిగడం లేపబడి ఇంకా పూర్తిగా నిన్న రాత్రి ధరించిన వస్త్రాలు ఇక పూర్తి మెలకు వచ్చేసింది నిద్ర తర్వాత ఏముంటుందంటే మేల్కొల్పబడేటువంటి అనుభవం ఉంటుంది మరలా లేచేటువంటి అనుభవం ఉంటుంది నిన్న రాత్రి పడుకున్నావు దానికి ముందుగా ఆ రోజు ఉదయం లేచినట్టుగా మొన్న లేచినట్టుగా పోయిన నెలలో ఒక రోజు లేచినట్టుగా అంతకుముందు నెలలో అంతకుముందు సంవత్సరంలో లేచినట్టుగా లేవడం మరలా లేపబడ్డం మూడో విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త పదకొండో వచ్చాయేమో నలభై వచ్చిన అందుకు ఏసు నీవు నమ్మి ఎడలా ఎస్ దేవుడు మేము చూస్తావా నేను అమ్మా 
మార్త మా దేవుని మహిమను ఎంతవరకు నువ్వు చూడలేదేమో నీ జీవితంలో ఎంతవరకు చూడలేదేమో వాక్యాలు నా నా పాదాల దగ్గర కూర్చున్నటువంటి మరియ కూడా నా దేవుని మహిమను చూడలేదేమో దేవుని మహిమను గురించి ప్రసంగం ఆమె వినుండొచ్చు దేవుని మహిమను గురించినటువంటి అనుభవం ఆమెకు లేదు ఇక్కడ రాయబడ మాట నేను చదువుతున్నాను స్తోత్ర జీసస్ లుక్ అట్ హర్ అండ్ సెట్ డిడెంట్ ఐ టెల్ యూ దట్ ఇఫ్ యూ విల్ బిలీవ్ ఇన్ మీ యూ విల్ సీ గాడ్ అన్వీల్ హిస్ పవర్ అనగా స్తోత్రం దేవుని మహిమను చూస్తామని కాదు దేవుడు బయలుపరిచేటువంటి శక్తిని నువ్వు చూస్తావు అది తర్జుమాలో రాయబడింది దేవుడు శక్తిని తెర తీసినట్లుగా తెర తొలగించి నీకు చూపిస్తాడనతో మహిమగా చూడడం దేవుని మహిమను చూస్తూ ఏంటి దేవుని మహిమను చూసింది లాజరు లేవడం దేవుని మహిమ లాజరు మట్టిగా మట్టిలో కలిసిపోయాడు ఆ మట్టిగా మట్టిలో కలిసిపోయిన వాడు ఇప్పుడు మహిమగా లేపబడ్డాడు దేవుని మహిమను చూడడం అంటే లాజరును చూడడం లాజరు దేవుని మహిమని కాదు లాజరు దేవుని మహిమను బట్టి లేయగలిగాడు ఎందుకంటే రోమిలకు రాసిన పత్రిక దేవుణ్ణి యేసు క్రీస్తును మృతుల్లో లేపినటువంటి అదే ఆత్మ స్తోత్రం పదకొండవ వచ్చిన మృతుల్లో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించుతున్నాయడల మృతుల్లో నుండి క్రీస్తు యేసును లేపిన వాడు చావునుకులోనైన మీ శరీరంలో కూడా మీలో నివసించున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపజేయను స్తోత్రం అలే లుయ్యా లే లుయ్యా మహిమగా చూడబడ్డం ఒకటి మేల్కొల్పబడ్డం రెండోది మరలా లేవడం మూడోది మహిమగా చూడబడ్డం నాలుగో విషయము పదకొండవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చిన ఆయన అలాగూ చెప్పి బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా దేవునికి స్తోత్రం అలే లుయ్యా ఏం జరిగింది అక్కడ నలభై మూడవ వచ్చినంలో మనం చదువుతున్నాం లేదా చదువుకున్నటువంటి మాట ఏంటంటే స్తోత్రం స్తోత్రం దాన్ విత్ ఎ లౌడ్ వాయిస్ జీసస్ షౌటెడ్ విత్ అథారిటీ అధికారము కలిగిన వాడు అరిచాడు కేక వేశాడు లాజర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టాంగ్ బయటికి రా ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఉన్నటువంటి సమాధిలో వచ్చి బయటికి రమ్మని కేక వేశాడు అనగా దాని అర్థం మట్టిలో కలవక బయటికి రావడం మట్టిలో కలవక రప్పించబడ్డం అనగా నిద్ర తరువాత జరిగేటువంటి అనుభవాలు ఒకటి మేల్కొల్పబడ్డం రెండోది మరణా లేవడం మూడోది మహిమగా కనబడ్డం నాలుగోది మట్టిలో కలవక రావడం అనగా రప్పించబడ్డం దేవునికి స్తోత్రం అలే లుయ్యా కాబట్టి ఇటు పునరుత్నపు అనుభవం ఇట్టి అనుభవాలు కలిగి ముందుకు సాగడానికి నిద్ర తర్వాత అనుభవాలు మన జీవితంలో కలగడానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమె దేవుని స్తోత్రం లే లుయ్యా మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మనం దీవించినగాక ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె